সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন ফিনান্স টুরে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের বিকাশমান শিল্প ব্যাংক বিমা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করে থাকি বাংলাদেশে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত ওষুধ শিল্প আর সেই শিল্পের সাথে বর্তমানে যোগ হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওষুধ ওষুধকে তিনি বর্ষপন্ন দুই হাজার ঘোষণা করেছেন এটা আমাদের ওষুধ শিল্পের জন্য অত্যন্ত একটি সুখবর এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আরও অধিকতর জাগিয়ে তুলেছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির মহাসচিব জনাব এস এম শফিউজ্জামান আমাদের সাথে আরও রয়েছেন বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল অফিসার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি স্টুডিওতে স্বাগত আমি সর্বপ্রথমেই ওষুধ শিল্প জন্য যে একটা গুড নিউজ আমরা যেটাকে ধরে নিতে পারছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওষুধ শিল্প পণ্যকে বর্ষ পণ্য দুই হাজার আঠেরো ঘোষণা করেছে আপনি আপনি বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক আমি আপনার কাছে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই এই বিষয়ে যদি আমাদের কিছু বলেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসলে আমি প্রথমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনাকে কনগ্রেচুলেট করতে চাই এই জন্য যে উনি একটা টাইমলি একটা ডিক্লারেশন দিয়েছেন ওষুধ শিল্প আসলে আজকে একটা একটা সম্মানজনক অবস্থা আছে আমাদের এই প্রোডাক্ট এখন আমরা দেশে রিকোয়ারমেন্ট নাইনটি এইট পারসেন্ট ফুলফিল করছি এবং বিদেশে আমরা একশো পাঁচচল্লিশটা দেশে আমরা এখন এক্সপোর্ট করছি এবং এক্সপোর্ট ভলিউমও দেবে বাড়ছে এবং মানুষ খুব সম্মানের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের ওষুধটাকে গ্রহণ করছে অ্যাজ এ গুড কোয়ালিটি মেডিসিন দ্যাট ইজ ওয়াই ডে বাই ডে আমাদের কিন্তু কান্ট্রিও বাড়ছে এবং এক্সপোর্টিং এক্সপোর্টের ভলিউমও বাড়ছে তো আশা করা যায় যে এই ডিক্লারেশনের মাধ্যমে সরকারের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যে ওষুধ শিল্পের সাথে সরকারের একটা বার্গেনিংয়ের একটা জায়গা হলো অথবা একটা মত বিনিময়ের একটা জায়গা হলো একটা আস্থার জায়গার সৃষ্টি হলো এবং এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা যে ওষুধ শিল্প সরকার এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফার্মাসিউটিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ডাইরেক্টর ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাই যদি আমরা একসাথে কাজ করি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প ইনশাল্লাহ গার্মেন্টসের কাছাকাছি আমরা বলি যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে ইনশাল্লাহ ফাইভ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি একটা এক্সপোর্ট ভলিউম হবে তো এইভাবে আমরা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে তানজানিয়ায় গিয়েছিলাম আমি তানজানিয়ায় গ্রামে যে স্কোয়ারের একটা প্রোডাক্ট দিয়ে পায় বা ইয়েতে দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম হাউ দিস মেডিসিন ইজ বলে বাংলাদেশে ওষুধটা মেরা কেলাম আমরা এটা খুব সম্মানের সাথে খাই এবং এটা খেলেই আমরা অসুস্থ হয়ে যাই তো এরকম একটা সুনাম নিয়ে আসছে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য যেমন এক্সপোর্ট ভলিউম আমরা ফরেন কাজ আর্ন করছি সাথে সাথে কিন্তু সুনামও বয়ে নিয়ে আসছে দেশের জন্য এবং ইটস এ ভেরি সফটিকেটেড প্রোডাক্ট আনলাইক আদার প্রোডাক্ট এখন গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করছেন আপনি কিন্তু এটা দিয়ে যে আপনার নেম অ্যান্ড ফেম হয় আর ওষুধ দিয়ে যে আপনি নেম অ্যান্ড ফেম হচ্ছে এটা কিন্তু এক না এই যে ভেরি সফটিকেটেড প্রোডাক্ট এবং এইটা প্রোডাকশান এবং ইয়ার সাথে বা এডুকেটেড পারসনরা হোয়াইট কালার পিপল আর মানে রিলেটেড উইথ দিস ইন্ডাস্ট্রি তো দ্যাট ইজ ওয়াই এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ফর দ্য ইয়ে আপনার ইয়াং জেনারেশন এবং এডুকেটেড পারসনদের একটা বিরাট একটা ক্ষেত্র এটা তো এটা আমাদের গর্বের জায়গা আমরা সবাই মিলে যদি কাজ করি সরকার ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং বাংলাদেশ ফার্মাস ইন্ডাস্ট্রি ইনশাল্লাহ আমরা দেশকে বহি বিশ্বে ইনশাল্লাহ আরও উচ্চতর মর্যাদা নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসছি যেন সফি যেমন আপনার কাছে আপনি দীর্ঘদিন ওষুধ শিল্প নিয়ে আপনি আন্দোলন সংগ্রাম কোয়ালিটি নিয়ে আপনার কাজ করতেছেন যার ফলশ্রুতি আজকে আমরা এই পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে এই যে আমাদের সম্ভাবনার জায়গাটা এই জায়গায় চলে আসলো এটা প্রেজেন্ট প্রধান নিয়ামকটা কি আমাদের আমি বাংলা টিভি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমার সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি ওষু শিল্পের পক্ষ থেকে বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে এবং আজকের যে আপনার প্রেজেন্টার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে একটা সুন্দর জিনিস এখানে আলোচনার জন্য যেটা দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ শুনে তাদের আরও আস্থা বাড়বে তো যেমন ধরেন এটা প্রোডাক্ট অফ দি ইয়ার ঘোষণা করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একদম হঠাৎ করে মেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে ওষুধের কথাটা টেনে এনেছেন এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ওষুধ আমরা লিজি মহোদয় বললেন আমরা দেড়শোর মতো দেশে এক্সপোর্ট করি এবং প্রত্যেক বছর এটা কিন্তু বাড়ছে দেশও যেমন বাড়ছে ওষুধের আপনার 
ডিমান্ড হতে এখন বাড়ছে কারণ আমি ওষুধ তৈরি করি কি ওষুধ আমি তৈরি করি এটা মানুষকে জানাতে হবে বিদেশে গেলে ওখানে বাজার ক্রিয়েট করতে হবে ডাক্তারকে বলতে হবে অথবা এটা কিন্তু খুব কঠিন জিনিস এবং আমরা করে করে আমরা একটা জিনিস দেখেন যে সতেরো কোটি বলেন আর ষোলো কোটি বলেন এই মানুষের নাইনটি এইট পারসেন্ট যদি এই ওষুধটা কেনা লাগতো তাহলে গভর্নমেন্টের ফরেন কারেন্সি ছয় মাস পরে পরে টার্ন পড়ে যেত উই আর প্রডিউসিং হিয়ার এবং আমার ডাক্তারদেরও কনফিডেন্স এবং রুগীদেরও কনফিডেন্স আমাদের ওষুধ একটু আগে রিজিম হতে পারলাম তানজানিয়াতে গিয়ে এই সুখ খবরটা দিয়েছে যে ওরা খুব পছন্দ করে বাংলাদেশ ওষুধ শুধু তানজানিয়া না পৃথিবীর যে জায়গায় আপনি যান না কেন আপনি দেখবেন বাংলাদেশের ওষুধের সুনাম সারা পৃথিবীতে আছে এবং একটা জিনিস আমি আপনার বলতে চাই যে এই ওষুধটা আমি দুই হাজার এক সালে প্রথম ওষুধ শিল্প সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলাম সভাপতি ছিলাম তখন থেকে আমি এবং আজকের যে সভাপতি নাজমুল হাসান আমরা কিন্তু আফ্রিকা থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে গিয়ে ওষুধের জন্য আমরা হকারি করেছি আমরা কিন্তু ওষুধ সরবরাহ করি বাংলাদেশের যেমন প্যারাসিটামল একটা এক টাকারও নিচে এক টাকা দিয়ে আই ডোন্ট ফিল যে কোনো পণ্য দেশে পাওয়া যায় বাট ওষুধ কিন্তু পাওয়া যায় তো একটা জিনিস হলো যে প্রধানমন্ত্রী যেটা করেছেন আমরা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলার আগেও কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি এখানে আরও সুবিধা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় কিছুদিন আগে এই ওষুধের এপিআইকে ওনারা এক্সপোর্ট করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট আমাদের ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিবে অ্যাজ অন টুরে আমরা কিন্তু ওষুধ রপ্তানি করে কোনো কিছু পাইনি এই প্রথম ঘোষণা আসছে এপিআইয়ের উপরে এবং ইতিমধ্যে এর সাথে রিলেটেড আমাদের এপিআই পার্ক হয়েছে সম্ভাবনাদেশে <laughs> আপনার দু হাজার পনেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেবেড়ে ছিল তার অর্থ হচ্ছে যে পেটেন্টের কোনো দায় দায়িত্ব আমাদের নেই এনিথিং প্রডিউসিং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা বানাইতে পারি আচ্ছা এবং আমরা এই সুযোগটা পাওয়ার পর যেমন এইটি টু ড্রাগ পলিসির কারণে আমরা শুরু করেছি এবং ডাব্লিউটিওর এই সুযোগের পরে বিকজ পঞ্চাশটা এলডিসির কান্ট্রির মধ্যে বাংলাদেশ ইজ হ্যাভিং অনলি কান্ট্রি তাদের ওষুধ তৈরি করার ক্ষমতা থাকে আদার আর কার কোশ্চেন জি এটা আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমরা দেখলাম যে যদি আমরা আরও সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে চাই আমাদের কাঁচামাল তৈরি করতে হবে কাঁচামাল এবং আমাদের ধারণা ছিল পাঁচ বছর যদি আরও এক্সটেনশন পাই আমরা কিন্তু একদম স্ট্রং হয়ে যাব কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আমরা ডাব্লিউটিওর গ্রেসটা পেয়েছি সতেরো বছর তার অর্থ হচ্ছে টু থাউজেন্ড জানুয়ারি ওয়ার টু একত্রিশে ডিসেম্বর তো এটা যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি আমরা আশা করি পৃথিবীর এক নম্বর আমরা ওষুধ রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ইনশাল্লাহ আত্মপ্রকাশ এবং আপনি জানেন যে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে আমার আবেদন শিল্পের পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ঘোষণা করেছেন এখন আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের যদি কিছু আদান প্রদান করে নিউজ কোন দেশে ওষুধ চলে কোনটা চলে হ্যাঁ এটা যদি বিভিন্ন হাই কমিশনগুলো যদি কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আছে তারা যদি আমাদের কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা ইমিডিয়েটলি উই ক্যান লাস্ট দেয়ার এবং আমরা গিয়ে মেলা করতে হয় লোক ধরতে হয় হলে আমরা কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আরও ভালো করব এবং এক্সপোর্ট মানে এমন বাড়বে যে আপনারা আমরা যেটা চিন্তা করি যে আমি একটু মোস্তাফ রহমান সরকারের কাছে আসতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের আপনি যেটা বলে গিয়েছিলেন যে আমাদের এখানে অনেক কর্মসংস্থান হবে তা কর্মসংস্থান যদি আমাদের হতে হয় তা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য আমাদের ইনস্টিটিউট দরকার আর এই ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু একটু গবেষণাধর্মী ইন্ডাস্ট্রি সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো মানব সম্পদ গড়ার জন্য কোনো ইনস্টিটিউট আমাদের আছে কিনা বা করার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আপনি শিখে বলেছেন যে এটা আমাদের এই মুহূর্তে থার্টি ফোর ইউনিভার্সিটি আপনার নিয়ার অ্যাবাউট সেভেন থাউজেন্ড ফার্মাসি প্রডিউস করছে আবার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি বায়োকেমিস্ট 
তারপরে আপনার ব্যাকটোরোলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট অথবা আপনার ই ম্যান পাওয়ার হ্যাঁ কেমিস্ট ওদের যাদের প্রয়োজন হয় তাদেরকে প্রডিউস করছে কিন্তু সুপার ম্যান পাওয়ার যেটা যে লাস্ট যেতে ভেরি স্কিল ম্যান পাওয়ার যারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে ওতপ্রোত জড়িত কাজ করবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করবে এবং সব স্টিকেটের প্রোডাক্টটা তৈরি করবে এরকম জায়গাতে আসলে হাত দেওয়ার জন্য আমাদের ইনস্টিটিউট দরকার একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দরকার আমরা উয়ার থিঙ্কিং আমরা বাপির সাথে কথা বলেছিলাম যে ইন্ডিয়াতে আছে কিন্তু এটা বা বাইরে তারা কিন্তু এটা আছে এইভাবে তারা হিউম্যান রিসোর্সটারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাই ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করার জন্য এবার তৈরি করে নেয় জি তো এই জিনিসটা রিসার্চ বা ইনস্টিটিউট আসলে খুবই দরকার আপনি ভালোই বলেছেন এটা নিয়ে কথাবার্তা চলছে ফার্মাসি কাউন্সিলও থিঙ্কিং পজিটিভলি যে একটা সবাই মিলে আমরা একটা রান করতে পারি না ইভেন এটা এরকম হইতে পারে যে টোয়েন্টি টু থার্টি স্টুডেন্ট নিয়ে তাদেরকে পোর গ্রাজুয়েশন করানো ওই বা ওই লাইনে তৈরি করা এটা নিয়ে কথা আলোচনা চলছে ইনশাল্লাহ উইল গো ফরওয়ার্ড আমরা ছোটো আকারে কিন্তু একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের জন্য আমরা আমাদের টিউয়েন্টিতে একটা স্মল স্কেল চেয়েছি ফার্দার যাতে আমরা পাই তাছাড়া আসলে এই এই সেক্টরটা ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা নিউ ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট যদি বলে এই জায়গাতে কিন্তু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা ওষুধটা দিয়ে অ্যানিম্যালে হিউম্যানে আপনি দিয়ে দেখা যে হাউ মাচ ইফেক্টিভিটিস তো এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু আসলে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট একটা অথবা রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইজ এ রিকোয়ার্ড এটা ट्रेनिंग বিভিন্ন ভাবে হাউ টু মেক ট্যাবলেট কেমন করে এই করে করে কারণ আমাদের তো ফার্মাসিউটিক্যাল আসার মতো কোথাও ট্রেনিং নিয়ে আসে না আসলে আমাদের কাছে শোনে এই প্রথমবারের মতো আমরা তিরিশটা কোম্পানিতে আমরা এক এক কোম্পানি থেকে পঁচিশ তিরিশ জন করে আমরা ট্রেনিং করিয়েছি এবং আইওলোর ফান্ডে আমরা বিরুলিয়াতে আপনার যে বেড়িবাদের ওপারেই আমরা কিন্তু সেন্টার অফ অ্যাক্সিডেন্ট করেছি এবং এটা যখন শুরু করেছি এবং আইওলো কমিটি যা আমাদের সহযোগিতা করবে এরপরে আমরা আরও বড় করে যদি একটা রিসার্চ ল্যাবরেটারি করতে পারি আর রিসার্চ ল্যাবরেটারি তখনই আরও বেশি দরকার হয়ে পড়ে আমরা যে এপিআই পার্কে এপিআই করবো তখন কিন্তু ইউনিট নতুন নতুন রাগ আনবো নতুন নতুন সায়েন্টিস্ট দিয়ে আমরা রিসার্চ যে একটা জিনিস বিষয়টা আমাদের এখানে যে সমস্ত কর্মসংস্থা হচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছেলেরা এবং তারা এখানে এই পেশাটাকে অত্যন্ত সানন্দের সাথে তো গ্রহণ করতেছে কারণ এখানে প্রমোশনের সুযোগ রয়ে গেছে বাট একটা বিষয় যে আমাদের ঔষধের পাশাপাশি আমরা হিউম্যান মেডিসিনের পাশাপাশি আমরা কিন্তু অ্যানিম্যাল ড্রাগস করতেছি আমরা কিন্তু পোলট্রি ফার্মের জন্য করতেছি আমরা কিন্তু ফিশারিজের জন্য আমরা মেডিসিন করতেছি ইটস এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন আমাদের ব্যাংকগুলো আপনাদের কী যেতে সহযোগিতা করতেছে এখানে না এখন তো আমরা তো মোটামুটি কমফর্টেবল ছিলাম আমাদের ব্যাংকের ইয়ে কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটি আমরা দাবি করেছিলাম জি তো যাই হোক আমরা দশ পর্যন্ত পেয়েছি এখন আবার দেখি যে একটু জাম্পিং দেওয়ার চেষ্টা করছে উপরে যাওয়ার জন্য আমার মনে হয় দশ পার্সেন্টের বেশি আমার ইন্টারেস্ট থাকা উচিত না তাহলে টেন পার্সেন্ট বা সিঙ্গেল ডিজিট নাইনের মধ্যে যদি আমরা আসতে পারি কিন্তু আমাদের কিন্তু আর ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ক্রাইসিস থাকবে না আর আপনার শুনে খুশি হবেন যে এই যে আঠাশটা কোম্পানি নিয়ে আসে একচল্লিশটা প্লট এপিআই প্লট এবং এখানে একচল্লিশটা মহা ধরেন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা ইন্ডাস্ট্রি হবে এবং এটা কিন্তু একটা এক্সেলেন্ট জিনিস হবে এবং হিউজ ইনভেস্টমেন্ট হবে কেন ইটিপি করতে আমার ধারণা একশো কোটি টাকার উপরে লাগবে সেন্ট্রাল ইটিপি করতে তো আর বুঝে দেখেন যে কত ভালো ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং আমরা দুই হাজার তেত্রিশ পর্যন্ত পৃথিবীর সব জায়গায় আমরা ছড়িয়ে যেতে পারব এবং লিজি মহোদয় একটা কথা বলেছিলেন যে আমরা কিন্তু হোয়াট উই আর ডুইং আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ার যেখানে যাই ইন্ডিয়া অনেক দিন হলো এক্সপোর্ট মার্কেটে আছে এবং শেল্পে থেকে ইন্ডিয়ার মালটা সরাই বাংলাদেশের মালটা লুকাই এটার সুবিধা হলো যে আমাদের কোয়ালিটি নিয়ে উই ক্যান স্পেক এবং কোয়ালিটি নিয়ে কেউ কথা বলে না বাংলাদেশে ভালো ওষুধ তৈরি করে আমেরিকায় যাচ্ছে দুই তিনটা ভ্যাকসিনকো ফার্মাসিউটিক্যাল হ্যান্ডস টু থ্রি কনসাইনমেন্ট স্কোয়ার আমার মনে হয় যে এই জুনের মধ্যে তিন চার কনসাইনমেন্ট দেবে আরও সাত আটটা কোম্পানি দেয়ার অলসো ট্রাইং ফল 
আপনার ইউএসএফডিএ কারণ ইউএসএফডিএ কিন্তু বিশাল জেনারেক মার্কেট আমি এবং রেজি মতে জাপানে গেলাম জাপান ইজ অলসো ভেরি বিগ জেনারেক মার্কেট উইস উই আর প্রডিউসিং এবং জাপানিরা আসার পরে তারা আবার ফিরে গেছে তারা এ দেশে ফার্মাসিউটিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় আমার সাথে চায়না এপিআই যারা তৈরি করে তাদের সাথে আমার একটা সমঝোতা স্মারক হয়েছে তারা এসছিল দশ বারো জন তারা আমাদের দেশে আইদার টেকনোলজি চাইলে টেকনোলজি অত্যন্ত সম্ভাবনা শিল্পটা ইনশাল্লাহ আমাদের হাত ছানি দিচ্ছে আমাদের ইনশাল্লাহ আমি ডিজিমদের কাছে রাখতে চাই বাংলাদেশে দুই ধরনের উন্নয়ন গবেষণা হয় একটা হলো প্রাথমিক হলো নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন আর একটা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা কারিগরি দক্ষতা এই যে দুই ধরনের যে আমাদের এটা হচ্ছে এটাকে আমরা আরও কীভাবে মোর এফেক্টিভ করতে পারি আমরা এটাকে আরও না ঠিকই বলেছেন মানে আসলে তো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কোনো বিকল্প নেই ফার্দার ডেভেলপমেন্ট যদি যাইতে হয় যদি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যেতে হয় তাহলে ইফিসিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্স ইজ এ মাস্ট এটার কোনো বিকল্প নাই তো দ্যাট ইজ ওয়াই মানে ফার্দার যে আমরা যে এখন নাও কিন্তু আমাদের কোম্পানিগুলো কিন্তু ভ্যাকসিন প্রডিউস করছে আপনার অ্যান্টি ক্যান্সার করতেছে অ্যান্টিভাইরাল করতেছে তো ইনসুলিন করছে তো এই যে সফিস্টিকেটেড প্রোডাক্টগুলো এগুলোর সাথে কিন্তু হিউম্যান রিসোর্সের একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা রিলেশনশিপ আছে তো রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেক কোম্পানিরই তার একটা উইং আছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের তারা এটা রিসার্চ করে ওই ডেভেলপ করেই কিন্তু ফার্দার ইয়াতে যায় কিন্তু আসলে একটা পাইপলাইনে আরও জনবল ঢুকানোর জন্য এক্সপানশনের জন্য আমাদের এদিকে একটা ইনস্টিটিউট বা দিকে নজর দেওয়া আর যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে এনে ইউনিভার্সিটিগুলোতে কারিকুলামেতে কিছু অ্যাড্রেস করা এগুলো আমাদেরকে করতে হবে আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে আমি একদম ত্রিশ সেকেন্ড আপনার কাছে একটা বিষয়টি জানতে চাচ্ছি আপনি যেহেতু ঢাকায় যখন ঢাকা মেডিকেশন অল্প টাকা হার্টে রিং বসানোর জন্য আপনার একটা উদ্যোগ ছিল যেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল যেটা আজও আমরা মনে রাখতে যেটা হলো মেডিকেটেড রিং এন্ড নন মেডিকেটেড রিংয়ের ব্যাপারে আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন যতটুকু আমার মনে পড়ে আর কি তা আমি আশা করব আপনার যে প্রশাসন এবং আপনার যে যে দক্ষ যে সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে এখন আমরা পড়েছি এটা আরও আমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবো বাংলাদেশকে ওষুধ শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত যে বর্ষ ঘোষণা করেছেন তিনি আমাদেরকে বর্ষপ্রণ দুই হাজার আঠারো এটা অত্যন্ত সাকসেসফুল হবে এটা আমরা আশা করছি আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি বিশ্বের সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আয়োজন আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ এই ওষুধ শিল্প সারা বিশ্বে আমাদের এই বাংলাদেশকে অর্থনীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ রাখতে সহায়তা করবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভরাত্রি